Виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон може стати більш доступнішим. За ініціативою народного депутата України Георгія Мазурашу, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє українцям виїжджати до інших країн під час воєнного стану. Більше подробиць – далі. 13 вересня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт 8029, автором якого став народний депутат Георгій Мазурашу. Даний документ може дозволити військовозобов'язаним українцям виїжджати за межі держави в період воєнного стану. Законопроєкт передбачає, зокрема, можливість безперешкодно і в умовах воєнного часу виїжджати за кордон студентам, які навчаються або вступили для навчання у вузи інших країн. А для громадян, яким встановлено законом або підзаконними актами заборону на виїзд з України під час воєнного стану, можливість виїжджати на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних сил України. Нардеп вважає, наразі немає жодного сенсу забороняти чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати за кордон на заробітки. Не лише немає, а й не було потреби обмежувати виїзд, тому що заборона на виїзд лише шкодить комплексно громадянам і країні. Ця заборона не вирішує питання Наприклад, підняття в мотивованості громадян для захисту своєї вітчизни. Депутат пропонує випускати військовозобов'язаних чоловіків за кордон у випадку виконання ними певних умов. Громадянин, за моєю пропозицією, має зробити гарантійний внесок на свіжий рахунок у Держбанку, який на час перебування за кордоном заморожений для зняття громадянином коштів, але громадянин зобов'язується поповнювати щомісяця цей же свій рахунок суму, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати. Друга і основна умова є наступною. Громадянин дає право банку щомісяця під час перебування за кордоном перераховувати Сума, яка дорівнює прожитковому мінімуму для президентного населення на рахунок Збройних сил України. Георгій Мазураш упевен, така можливість піде на користь країні, адже сприятиме зменшенню безробіття. Це дозволить, крім цільової підтримки щомісячної Збройних сил України, розблокувати і Ті інвестиції, які раніше активніше надходили від наших заробітчан за кордоном. Альона Рудницька, Чернівецький промінь.